നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലേൺ ഫിസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓക്കെ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നതാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റിജിഡ് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് റിജിഡ് ബോഡി നെയിം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെയാണ് റിജിഡാണ് റിജിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും റിജിഡ് ബോഡിയെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഡെഫിനേറ്റ് ആൻഡ് unchanging shape okay petta nanu by the application of a uh, external force external force koduthu kelnyalum valare petta nune shape onnu maarilla adine aanu endu parayunnathu rigid body ennu parayunnathu ipo nammal oru rigid body consider cheyumbo adine oru prathega shape onnu kodukanam nonnulla namukku ishtam maadri varaikkam okay appo pakshe idinagathu oru vaad number of particles undu nu consider cheyunu it will be having n number of particles ingane oru vaad number of particles chernadine aanu nammal endu parayunnathu സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നോക്കിയേ ഇപ്പോൾ ഈ പേന ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ റോൾ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും ഉണ്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മാറുന്നതിനെയാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ അതെന്തായി സർക്കുലർ മോഷൻ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതാണ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ അതെ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഈ റിജിഡ് ബോഡിയെ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ റിജിഡ് ബോഡി ഓക്കെ ഈ റിജിഡ് ബോഡി എങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും ഏത് സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റിജിഡ് ബോഡിയുടെ അകത്ത് കാണുന്ന എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസും എന്താണ് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർ പാത്തിലായിരിക്കും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ എല്ലാം സെൻറ്ററിന് എടുത്തിട്ട് അത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സർക്കുലർ പാത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ദ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ സർക്കുലർ പാത്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കൾ ഓക്കെ സർക്കുലർ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം സെൻറ്ററിനെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ആക്സസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും കൂടെ മാസ് ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ പോയിൻറ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം എന്താ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ
ഓക്കെ അതിനെയാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇനി ഞാനൊരു ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ടു പാർട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾസ് ആണുള്ളത് എം വണ്ണും എം ടു മാസും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എം വൺ മാസ് എക്സ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസിലും എം ടു മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ടു ഡിസ്റ്റൻസിലുമാണ് എങ്കിൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു ഇതാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല മനസ്സിലായോ എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് ഇനി അതിനകത്ത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസിനെ എങ്ങനെ എഴുതും എം സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് അതിനെ ഞാൻ എക്സ് ആക്സസിലൂടെയുള്ള സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എം ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എം എൻ എക്സ് എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് എം എൻ എന്ന് എഴുതും ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അലോങ് ദ എക്സ് ആക്സസ് ഇനി ഇതുപോലെ വൈ ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഇസഡ് ആക്സസിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ആർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും കാണിക്കാം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ വെക്കിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാണ് അതിന് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസ് മൂന്ന് ആക്സസും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറിനെയാണ് ആർ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐ എക്സ് പ്ലസ് ജെ വൈ പ്ലസ് കെ ഇസഡ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് ഇതാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എക്സ് പ്ലസ് ജെ വൈ പ്ലസ് കെ ഇസ് എട്ട് ഇനി ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി വി ഈക്വൽസ് സോറി ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇത് തന്നെയാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷനും പഠിച്ചു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേ അതായത് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒരു ബോംബ് എടുത്തെറിയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബോംബ് എടുത്തെറിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അത് പോയി താഴെ വീഴുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയുമ്പോൾ അത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കുലാർ പാത്ത് അതായത് പാരബോ സർക്കുലാറല്ല ഒരു പാരബോളിക് പാത്ത് കവർ ചെയ്താണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മാത്രം എന്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പാരബോളിക് പാത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ബാക്കി എല്ലാ ഫ്രാഗ്മെൻസും നാല് പാടും ചിതറി പോകുമ്പോഴും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ സെയിം പാരബോളിക് പാത്ത് അത് ഓർക്കണം എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഹാപ്പൻസ് വോട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് ദ സെയിം പാരബോളിക് പാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിച്ച എന്താണ് നമ്മൾ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ഫൈനൽ ആൻസർ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസറും ഒരു വെക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ പക്ഷേ വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്
എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലും ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും എ ഈ എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് വെക്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും പറയും കാരണം ക്രോസ് അല്ല ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിന് മനസ്സിലായോ ഇനി എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽസ് എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു വെക്ടറൻ ഇതിനകത്ത് എ ക്രോസ് ബി എ ബി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു വെക്ടറൻ ഇനി പലതും മാറ്റി കൊടുത്തു നോക്കാം ഇനി യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഐ ക്രോസ് ഐ എ ഐ യു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ഐ എസ് വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വെക്ടർ ഐ വൺ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ആൻഡ് ഐ സീറോ സൈൻ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഐ ക്രോസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടും ജെ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് കെ ക്രോസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഐ ക്രോസ് ജെ എടുക്കുകയാണ് ഐ ക്രോസ് ജെ എടുത്താലോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഐ എസ് വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ജെ എസ് വൺ സൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഐ ആൻഡ് ജെ എസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് ഐ ആൻഡ് ജെ എന്താണ് കെ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ഐ ക്രോസ് ജെ കെ ആണ് ആൻസർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഐ ക്രോസ് ജെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ ആൻഡ് ജെ ക്രോസ് കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ഓക്കെ ആൻഡ് കെ ക്രോസ് ഐ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ജെ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്രോസ് പ്രോ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി സപ്പോസ് ഇതിന് തിരിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജെ ക്രോസ് ഐ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് കെ വെക്ടർ അല്ലേ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് വരും അതുപോലെ തന്നെ കെ ക്രോസ് ജെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഐ ആൻഡ് കെ ക്രോ സോറി ഐ ക്രോസ് കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ത് വരും മൈനസ് ജെ എന്ന് വരും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുന്നെന്നോ ഈ സൈക്ലിക് ഫോമാറ്റിൽ ഓർക്കണം ഐ ജെ കെ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ജെഡ് ആക്സിസ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് ജെഡ് ആക്സിസ് ഇനി സൈക്ലിക് ഫോം ദ ഐ എന്ന് ജെയിലോട്ട് കെ ജെ എന്ന് കെ യു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ കെ എന്ന് ഐ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജെ ഇല്ലാതെ ഇനി തിരിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഐ എന്ന് ജെ എടുക്കാതെ ജെ എന്ന് ഐ എടുത്താൽ ആൻസർ എന്താവും നെഗറ്റീവ് എന്നാവും മനസ്സിലായോ ഈ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കാം ഓക്കെ അത് പ്രധാനമാണ് ഇപ്പം അതേ നോക്കിയോ ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ് എ ഈക്വൽസ് ഐ മൈനസ് ടു ജെ പ്ലസ് കെ ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഐ മൈനസ് ജെ പ്ലസ് കെ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് എ ക്രോസ് ബി ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിറ്റർമിനൻസിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഈ വർഷം പഠിച്ചിട്ടില്ല അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിക്കുകയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വരെ ഇടുക ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഇതെല്ലാം ഐ ജെ കെ ഐ ജെ കെ ഫോമാറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ജെ കെ എ ക്രോസ് ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം എയുടെ കോയഫിഷ്യൻസ് ഐയുടെയും ജെയുടെയും കെയുടെയും ഓരോന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസും താഴെ താഴെ എഴുതുക ഐയുടെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൽ എ എസ് വൺ ജെയിൽ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു കെയിൽ എത്രയാണ് വൺ ബിയിലോ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ആദ്യം ഐ എടുക്കുക ഐ എടുക്കുമ്പം തന്നെ ഐ വരുന്ന ഐ ഏത് കോളത്തിലും ഏത് റോയിലുമാണോ വരുന്നത് ആ കോളവും ആ റോയും മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ഓക്കെ ഇനി മൈനസ് ജെ ഇനി ജെയുമായിട്ട് വരുന്ന കോളവും ആ റോയും മാറ്റിയാൽ ബാക്കി എന്തരും വൺ വൺ ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് കെ കെയുമായിട്ട് വരുന്നത് വൺ മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇത് രണ്ടും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വൺ മൈനസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഐ ഇത് നോക്കിയേ ഐ ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മൈനസ് ഇത്
2 into 1 plus k into 1 into minus 1 minus 1 minus 2 into minus 2 minus 4. In this is solve that. Solve that is the same thing. I into minus 2 minus minus 1. Minus minus 1 plus how? Minus 2 plus 1 and then minus 1. Pine, minus j into 1 minus 2. Minus and up minus of minus plus how? It would be minus 1 minus minus 4. Minus of minus plus. Minus 1 plus 4 is plus 3. Plus 3k. Manislayo, abo ida irikim a cross b de final answer anu varai nada. Manislayo, e d d lana cross product e shayi endi varai nada. Ida apprana shayi ga anu anipu ingin e idhi chodhi chal maths e avto lo. Ingin e alla chodhi kina, ningka namada physics inda terms e lairi kaya chodhi kina da. Aan namala aditth varai nna topic ila namala parai. Okay? Abu nayate parna vector product e nagatta anne, e rand moon in a identity சோர்த்து வைச்சியிக்கா a cross b equals minus b cross a அது போல்லைல்லை cross product எடுக்கும்பு distributive property அதினாத்து வரும் a cross b plus e equals a cross b plus a cross c உங்கு இங்கின்த a cross a என்ன வரையின் என்தா இருக்கிம் i cross i என்தா கிட்டியது 0 அது போல்லைல a cross a என்ன வரையின்னது 0 வையிருக்கிம் அப்பு இதல்லா ஒருத்து வைச்சியிக்கின்னா angular displacement, angular velocity, angular acceleration இக் காரியங்கள் எல்லம் இதி நாத்தம் பரையின்னான் okay circular motionல் நம்மல படிச்சிலே இந்த angular displacement angular displacement என்ன வருந்தால் என்தான் displacement என்து மாத்ர angle அன்ன displacement உண்டாயதன் பாதின் நம்மல represent என்னது theta என்னான் okay angular velocity இனி angular velocity represent என்னது என்தான் ஒருக்குந்துண்டோ omega circular motionல் பரங்குதா அல்லை அப்போ omega கண்டு பிடிக்கின்னில் formula d theta by dt அதுந்து unit radians per second okay இனி angular acceleration அனுங்கிலோ angular acceleration நான் வேண்டிட்ட alpha யான alpha கண்டுவிடிக்கின்னல் formula d omega by dt unit ஆனங்கில radians per second square இதை இருக்கும் angular acceleration கண்டுவிடிக்கின்னல் formula மன்சிலாயா இனி இனி அடுத்த இப்போ displacement ஆயி velocity ஆயி acceleration formula எல்லா ஒன்று என்னையான okay இப்படுதம் கரியம் velocity இந்த வருந்தில் displacement divided by time இப்படி அம்போ angular displacement divided by time velocity acceleration வருந்தான் change in velocity divided by time இப்படி அனைங்கிலோ angular velocity divided by time அதாம் அத்திரை ஒரு வெத்தியாசம் வெருந்தலும் clear இனி அடுத்து நம்மல பரையின்னது இது நான்து force நம்க்கு அரியாம் நம்மல linear motion ஆனிக்கில் நம்மல force அன்று பியோயிக்கும். ஆம் force இனு பகராயிட்ட நம்மல இப்படு பியோயிக்கின்னதான் torque. அப்போ நீங்கு சாதான் சோதிக்கியாம். What is the rotational analog of force? Rotational analog இந்த வருந்தல் linear motionலு பரையின்ன force இனு பகிரம் நம்மல angular motionலு வெரும்போ. Rotational motionலு வெரும்போ. இந்த word ஆனி use இன்ன Okay, apo rotational analog of forces torque. Apa, nama kita ingat ni, ani torque kan dua beri kiam button nana lola dana. Ini, nama la, orang force apply chain beri tekiu ana, hadan di ini dah, an, an, nama la orang force kodikkan macolo. An force karena, object rotate iya ana inggil, then we can say it has an the torque, torque as there. Ipa deh nol ke, ini orang pen ibu beri kiam. Okay, ini pen eh, ini wajib tu wajib tu, ni aku ada force urutkan. Apa ader orang dia movement dengan ni aku na rotate, ni aku na ada semi circular formula dengan ni aku move itu orang dri kelir. Apa aku orang dia movement dengan dia na rotational motion aku. Mana sila ya? Apa ini dia na, adine adine orang dia aku na angular displacement. Okay, angular displacement dia na adine orang dia rikin ada. Okay, adine aku na Torque itu baru entah. Apa torque itu dah kekari yang lain ada depend dengan. Ipa jangan ini buat apa macam itu baru. Ibu dah baca itu. Ingin ada force kodikkan. Okay, ini movie ya. Pagar. Ini buat ni apa macam itu. Jadi ibu dia anak kodikkan dengan itu. 
എന്താ ഇത് അപ്ലൈ ഇത് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചധികം നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ അത് മൂവ് ആവുള്ളൂ ആണല്ലോ അതിന് കാരണം എന്താ അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേഷണൽ ഇഫക്റ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആണല്ലോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ആർ ഓക്കെ എഫ് ആണെങ്കിലും മെറ്റ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇതിന് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടോർക്ക് അതിൻ്റെ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയും അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഈക്വൽസ് ആർ ക്രോസ് എഫ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടി ഇനി നമുക്ക് ടോർക്കിനെ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ടോർക്കിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടോർക്ക് ടു ഈക്വൽസ് ആർ ക്രോസ് എഫ് മനസ്സിലെ ക്ലിയർ ആയോ ടോർക്ക് ടു ഈക്വൽസ് ആർ ക്രോസ് എഫ് നോ ഇനി അപ്പോൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ക്രോസ് എഫ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നു യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇതായിരിക്കും ആർ ക്രോസ് എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇതുപോലെ ടോർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കുന്നത് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ലീനിയർ ലീനിയർ മോഷനിൽ പറയുന്നത് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റൊട്ടേഷണൽ അനലോഗ് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ആണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ടോർക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഫോമില റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് പി ഓക്കെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എന്ന ഇക്വ എൽ എന്ന സിമ്പിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ എൽ ഈക്വൽസ് ആർ ക്രോസ് പി ഓക്കെ എൽ ഈക്വൽസ് ആർ ക്രോസ് പി അതാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കാണാനുള്ള ഫോമുല എൽ ഈക്വൽസ് ആർ ക്രോസ് പി അപ്പോൾ പി അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇനി ഇൻറ്റു മീറ്റർ ആർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡയമെൻഷൻ ഓർത്ത് വെച്ച് ഡയമെൻഷൻ ഈ ഫോമിൽ അറിയാമെങ്കിൽ എഴുതാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എം എ എം എൽ ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു ഇതാകുമ്പോഴോ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് ടു എന്നാവും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മാസ് എം എൽ ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എം എൽ സ്ക്വയർ ടി ടു ദ പവർ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ടോർക്ക് എന്താണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റോ എന്താണ് അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് ടോർക്കും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ആ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ടോർക്ക് ടു ഈക്വൽസ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇതാണ് ടോർക്കും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഉള്ള റിലേഷൻ ഈ റിലേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം പഠിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്തായിരിക്കും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു ഈക്വൽസ് ഡി എൽ ബൈ ഡോ ഡി ടി നമ്മൾ ടു സീറോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആണെന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഒരു
പിടിയിട്ട് എന്താന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ചാപ്റ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിവൈസ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളിവിടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രയോജനമായി എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണും അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്